estamos esperando ¿no? rápidamente que apruebe algunos artículos directos, tipificados, para erradicar el tema de la violencia en los escenarios deportivos. Así tendremos más, mayor, mejor, eh, mejores herramientas para poder prevenir, no lamentar. Queremos eh, solucionar gran parte de todos estos temas de inseguridad en los escenarios deportivos. Así que eh, es muy, muy importante los artículos que están eh, ingresados en el Código Integral Penal. Ojalá lo puedan aprobar y nos puedan servir ya prohibir la venta de bebidas de moderación. También está planteada en la Asamblea hace un año y no se ha derogado ese artículo donde permite la venta de bebidas de moderación, o sea cerveza, en los escenarios deportivos. Creemos que no es conveniente. Porque ya están para la revisión final en instalaciones deportivas del Ministerio del Deporte, afinando presupuestos. Está un promedio de 400, 450 mil dólares la cubierta, que serán eh, mediante un convenio, traspasados los recursos a la Federación y ellos llevarán adelante el proceso. Han demostrado la capacidad que tienen todos los integrantes del la Federación lleva adelante todo el proceso de compras públicas para hacer el techado del patinón. También queremos incluir no solo los calderos, ¿no? hacer una adecuación integral a la piscina. Nosotros si nos metemos a hacer algo lo hacemos eh, integralmente. Así que he pedido a Mauricio que elabore un proyecto que si es necesario hacer la cubierta, los asentamientos, todo adicional los calderos, que se pueda rápidamente hacer ese proyecto, que ojalá lo podamos hacer el segundo semestre del 2014, 2014 para que el primer trimestre podamos hacer el techado. Y hemos desconcentrado los trámites que hasta eso que asuman las competencias a través de la zonal, para que no tengan que ir a Quito, sino que ya aquí hay una coordinación zonal en la cual queda ubicada en Esmeraldas, en la cual tiene que ser eh, ingresada toda la documentación. Queremos hacerlo más ágil, nos ha tocado muy duro, llevamos dos años y medio desde la ley del deporte que se aprobó, que dispuso que todos los organismos deportivos tienen que renovar sus estatutos y convocar elecciones, etc. ¿no? También hay que decir las cosas, ¿no? nos hemos equivocado. No puede ser que en una federación de ligas barriales provinciales en la cabecera cantonal haya una liga barrial cantonal. Entonces, eh, creo que esas, eh, hay unos vacíos en la ley que debemos analizar profundamente. ¿no? Es como que en las capitales de provincia haya, un, haya una liga cantonal. No está lógico ese tema. Así que tenemos que resolver ese tema. Sé que aquí en Ibarra hay un gran inconveniente en ese aspecto, así que tenemos que solucionarlo eh, rápidamente. Tenemos el compromiso de la coordinadora zonal de que todos los documentos, inclusive eh, yo ya firmé un, un acuerdo ministerial en la cual le delego la firma de responsabilidad de los acuerdos del deporte recreativo, para que ellos mismos tomen la decisión, la firma, de, de firmar todos los acuerdos de clubes eh, recreativos. Así que queremos hacer lo más rápido posible. Eh, de ese trabajo se, se trata para la desconcentración que aspira no solo en el deporte ecuatoriano, sino en todas las instancias del gobierno nacional.